नाउ दी अर्थ क्विक टर्मिनोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इसमें डायरेक्ट इसका जो रिलेशन है या लिंक है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ है हम यहाँ ये जानते हैं कि आम तौर पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और माइनर प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वहाँ पर जलजलों के एपी सेंटर्स भी मौजूद हैं क्यों इस तरह से है बिकॉज ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड बाय द रॉक्स ऑल द रॉक्स आर इलेस्टिकली स्टेंड रॉक्स जैसे हम किसी अगर एक स्प्रिंग को लेते हैं और उसको दबाते हैं जोर से दबाते हैं तो हमारी जो हथेली है जो ऊपर वाली है इस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और जब हम उसे छोड़ेंगे तो प्रेशर भी इसी पर रिलीज होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपर लेयर ऑफ दी अर्थ सरफेस है वहाँ पर एनर्जी का ज़्यादा प्रेशर है सो uh, so, क्योंकि अपर लेयर के प्रेशर की वजह से एन इंटरनल टेम्परेचर की वजह से uh, uh, हमें यह भी पता है कि तमाम जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं वो हॉट मोल्टन मटेरियल से आ रही हैं या वो uh, या तो मैक्सिमम वो आउटर uh, कोर से हैं या वो एस्थनस्फियर से हैं सो uh, so, इस तरह से uh, वो कन्वेक्शनल जो करंट्स हैं वो अपर सरफेस के ऊपर उनका इम्पैक्ट है सेम इज़ द केस विद द प्रेशर ऑफ द अपर लेयर्स यानी ऊपर की तहों के दबाव की वजह से भी uh, हमें ये रॉक्स जो हैं इलास्टिकली स्टेंड मिलती हैं सो so, एनर्जी जो है वो इस तरह से स्टोर है और एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है उन एरियाज़ में वेयर वी हैव टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज सो वो वो एनर्जी जो स्टोर है रॉक्स के अंदर Uh, इस तरह से रिलीज होती है तो वो रिलीज जो एनर्जी है वो सिस्मिक वेव्स की सूरत में होती है नो सिस्मिक वेव्स आर वेव्स ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ लेयर्स एंड आर अ रिजल्ट ऑफ एन अर्थक्विक सिस्मिक वेव्स आर स्टडीड बाय जियोफिजिस्ट व्हिच आर कॉल्ड द सिस्मोलॉजिस्ट Now the seismic wave fields are recorded by a seismograph or seismometer, and this is also uh, measured in the water, which is called hydrophone. The propagation velocity of the wave depends on the density of the medium. Uh, velocity tends to increase with depth. So, यहाँ पर ये बात करनी बहुत जरूरी है कि जो seismic waves हैं या वो एनर्जी जब रिलीज होती है तो डेप्थ uh, में इसकी वेलोसिटी बढ़ती है बिकॉज इट इंक्रीजेज द स्पीड इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी और स्पीड इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ डेंसिटी सो रॉक की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो रही है जैसे आज से हम जमीन के अंदरून की तरफ जा रहे हैं सो uh, so यहाँ पर यह भी बात uh, बड़ी इम्पॉर्टेंट uh, है कि जैसे ही एपी सेंटर से वेव्स निकलती हैं अर्थ को एक वेव्स निकलती हैं तो वो डेप्थ में जब जाती हैं तो उनकी स्पीड ज़्यादा होना शुरू हो जाती है बट सम आर रिफ्लेक्टेड बैक एंड सम आर रिफ्रैक्शन में भी चली जाती हैं यानी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं वापस मोनकस हो जाएंगी या वो अपना रास्ता बदल लेंगी जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं सो सिस्मिक रिफ्लैक्शन भी है और सिस्मिक रिफ्रैक्शन भी है दिस इज एक्चुअली द सिस्मिक रिफ्लैक्शन सो वाई वी हैव सिस्मिक रिफ्लैक्शन बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम चेंज ऑफ डेंसिटी यानी इस सर्फिस में डेंसिटी कम है और यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है तो अगर ये रेंज बहुत ज़्यादा है यानी डेंसिटी के दरमियान तो वहाँ पर वेव जो हैं मुनकस हो जाएंगी जिसे हम सिस्मिक रिफ्लैक्शन कहेंगे वेयर एज अगर डेंसिटी uh, में फ़र्क कम है इन दोनों लेयर्स uh, के दरमियान uh, तो वहाँ पर जो है रिफ्रैक्शन होगा यानी वेव्स एंटर हो जाएगी लेकिन वो अपना पैथ जो है वो चेंज कर लेगी सो दिस इज कॉल्ड सिस्मिक रिफ्रैक्शन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव अराउंड ऑन द अर्थ सरफेस दे प्रोड्यूस अर्थक्विक्स रिलीजिंग एनर्जी दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द अर्थ एज वाइब्रेशन नोन एज अर्थ सिस्मिक वेव्स The speed of these waves depends on the propagation of the medium. They are traveling through where the rock are denser. The wave speed increase. 
such relationship allow geologists to probe the earth interior or earth's deep structure by measuring how long seismic wave take to reach uh, detectors in various locations around the world as abrupt boundaries the speed of the travel can change dramatically and seismic waves are reflected just like light waves passing into and out of the water tank hoy slide mein zameen ke andaroon ke hisson ki shakal dikhai gayi hai jisko hum internal structure of the earth kehte hain ye major layer hain isme sabse important jo layer hai wo uski upper mantle hai phir then lower mantle hai but upper aur lower mantle ke upar continental crust hai jisme कॉन्टिनेंट मौजूद हैं फिर उसकी ओशैनिक क्रस्ट है जो कि ओशन सरफेस के नीचे या फ्लोर ऑफ द ओशन के नीचे मौजूद है सो द मेजर एरिया इज एक्चुअली द द अर्थ क्रस्ट देन वी हैव अपर मांटल द लोअर मांटल देन इज अ पार्ट ऑफ द लिक्विड कोर सो दिस इज एक्चुअली अ लिक्विड कोर द एरिया विच इज कॉल्ड द आउटर कोर आरसो and the the most uh, uh, lowest is the inner core area which is the solid part of the planet so yahan par ye hum dekhte hain ki ya to eruption jo hai wo uh, is area mein hogi jise hum asthenosphere kehte hain ya ye uh, upper mantle ka upper portion hai uh, and the lower part of the uh, earth crust hai ya ye eruption jo hai wo uh, आउटर कोर की तरफ से होगी सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बोथ एरियाज आर इन लिक्विड फॉर्म्स सो मोस्ट ऑफ द जो वॉल्कनिज्म है वो इस एरिया से होता है एंड ट्रेमलिंग भी जो है ज्यादातर इस पार्ट में मौजूद है या शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो मोस्टली इसके जो फोकस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं सच अ बाउंड्री अगर ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर इन साइड दी अर्थ making a sharp and substantial increase in density this is the boundary between the mantle and the core so uh, hum ye keh sakte hain ki jo mantle aur core ke darmiyan jo density ka level hai wo range bahut zyada hai yani is area mein uh, mantle mein uh, density kam hai whereas the outer core mein uh, density jo hai wo zyada hai the temperature of the earth inner core is thought to be around 4700 degree celsius heat is convected through the overlying outer core of the liquid mantle to the base of the mantle where the temperature are around 3500 degree celsius at such temperature silicate rocks would normally be molten but the immense pressure deep inside the earth keeps the rocks of the mantle solid however rising heat from the core causes the mantle to slowly circulate its solid rock shifting by just a few centimeter a year and convecting heat away from the core as they do so hot mantle rock slowly rise toward the surface cooling and becoming denser until they sink back down to form a convection cell the top of the cell coincides with the base of the cool and brittle outer lithosphere this broken into a series of tectonic plates the motion of which is thought to be called earthquake by the convection blow them so there are uh, two major types of the uh, seismic waves and those are called the primary waves and secondary waves but surface waves be bahut important hain and they, they travel along the earth surface they travel more slowly than the, the seismic body waves and the body waves are p waves and s waves 